ఉపనయనం ఉపదేశం ఉపయోగం ఇవన్నీ ఒకే ఉద్దేశానికి చెప్పబడింది ఏంటి అంటే ఉప అంటే హయ్యర్ అని దేశము ఉపదేశము అంటే ఈ దేశం ఎక్కడ ఉంది మెయిన్ దేశం ఈ భూమధ్యమే వాసం ఎక్కడ ఉపవాసం ద హయ్యర్ స్టేజ్ ఉపనయనం నయనం అంటే హయ్యర్ ఈ కన్ థర్డ్ ఐ ఆ థర్డ్ ఐలో అదే అసలు ఆ నయనం ఉపనయనం ఈ థర్డ్ ఐ హిమాలయాలు హిమ అంటే ఏంటి ఈ హయ్యర్ ఏంటి ద కోల్డ్నెస్ లయం అంటే ఈ లయ యోగ జరిగేదే ఇప్పుడు ఇదంతటికీ మీరు వాసి యోగ అంతర్ ప్రాణాయామ సిద్ధ విద్య మీరు ఉజ్జయి ఇవన్నీ కూడా ఒకటే అజప జప ప్రణవ ఇవన్నీ కూడా ఒకే దానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి ఈరోజు మనం స్పిరిచువల్గా అసలు ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఈ జీవుడిగా ఉండేటప్పుడు వీఆర్ మిజరబుల్ మిజరీ అనేది ఉంటుంది సఫరింగ్ అనేది ఉంటుంది రోగాలు అనేవి ఉంటాయి కానీ ఈశ్వరుడిగా ఉండేటప్పుడు మీకు ఏమీ లేదు ఆ హయ్యర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ హయ్యర్ లెవెల్స్కి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఈరోజు మనం ఒక చిన్న ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ప్రాణముద్ర ప్రాణాయామం ఇది ఎలా చేస్తున్నాం సింపుల్గా మీరు చాలా వరకు చక్రాలు ఎన్నోసార్లు పేర్లు విని ఉంటారు ఈ చక్రాలు మూలాహార చక్ర స్వాదిష్టాన చక్ర మణిపురి చక్ర అనాహత చక్ర విశుద్ధి చక్ర ఆజ్ఞ చక్ర బిందు విసర్గ సహస్రాల చక్ర ఈ చక్రాలు అనేది యాక్చువల్గా అక్కడేమీ మీకు ఒక ఏమీ కనిపించదు ఫిజికల్గా మీకు అనలైజ్ చేస్తే ఏమీ కనిపించదు మనకు ఉన్న ఈ పొలారిటీస్ వలన ఈ ఈడ పెంగల పొలారిటీస్ వలన వాటి తాలూకా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ వలన మనకి ఈ చక్రాలుగా ఒక ఫ్లక్స్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఈ చక్రాస్ అనేవి అవి మనకి ఎంటోక్రినల్ గ్లాండ్స్తో సింక్రని ఉంటుంది మనకి ఎండోక్రినల్ గ్లాండ్స్ కొనాడ్స్ అలాగే ఈ థైమస్ ఇవన్నీ కూడా థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ పైనియల్ గ్లాండ్ ఇలా మనకి ఎన్నో గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు మనం వింటూ ఉన్నాం ఈ ఇమ్యూనిటీ ఇవన్నీ కూడా ఈ థైమస్ గ్రంథి టీ సెల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం కరెక్ట్గా చేసుకుంటే ఈ ప్రాణ విద్యని ప్రాణాయామంని కరెక్ట్గా చేసుకుంటే విపరీతమైన బెనిఫి బెనిఫిట్స్ మనకి ఉంటాయి అయితే మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా ముద్రలు కొద్దిగా ప్రాణశక్తిని ఈ కొద్దిగా ఎలా వాడాలి అనేది మనం తెలుసుకుందాం అంటే ఈ ప్రకృతి కిందకి ఉన్న ప్రకృతి పైన పురుష ఈశ్వరుడే నీవు ఆత్మే నువ్వు పరమాత్మే నీవు కానీ కింద జీవుడుగా మనిషిగా మనకు కనిపిస్తూ ఎందుకు ఉందంటే ఈ మనస్సు అనేది వచ్చింది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాణ విద్యని సంపూర్ణంగా సాధన చేసి మీరు ఎన్ని బైహార్ట్ చేసినా ఎన్ని శ్లోకాలు బైహార్ట్ చేసినా రాదు కరెక్ట్ మీనింగ్ గురువులు ఉన్నారు గురువుల ద్వారా మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు కూడా సాధన చేసిన వాళ్ళైతే మీకు కరెక్ట్గా అందించగలరు లేకపోతే అందించలేరు వాళ్ళు కూడా చదివేస్తారు అది చాలా మీకు డిసడ్వాంటేజ్ బెనిఫిషియల్ కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక ముద్ర భైరవ ముద్ర ఈ భైరవ ముద్ర అంటే శివుడు ముద్ర ఇది ఇది భైరవ ముద్ర ఇది భైరవీ ముద్ర ఈ భైరవ ముద్ర పెట్టుకొని మన మూలాధార చక్ర స్వాదిష్టాన ఈ జంక్షన్ అంటే పెరీనియం దగ్గర ఉన్నది మూలాధార రూట్ ఆఫ్ ది జెంటల్స్ దగ్గర ఉన్నది స్వాదిష్టాన మణిపురి అంటే నేవల్ స్థానం బొడ్డు స్థానం అనాహత్ అనేది హృదయస్థానం కంఠస్థానం విశుద్ధ 
ఆజ్ఞా ఈస్ భ్రూమధ్యం బిందు ఈస్ పిలక ప్రదేశం సహస్రార ఈజ్ ది బ్రహ్మరంధ్ర ద టాప్ మోస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఉజ్జయి ప్రాణాయామ ఉజ్జయి ప్రాణాయామ ఆర్ మీకు గొంతు మూలంగా ఏ విధంగా శబ్దం చేయాలో ఆల్రెడీ చెప్పాను అది ఇంకొకసారి శబ్దం ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి మీరు గొంతు మూలంగా నాసో ఫ్యారింగ్స్ అది జంక్షన్ ఆ జంక్షన్ దగ్గర మనం పట్టుకోవాలి ఆ జంక్షన్ దగ్గర మనం పట్టుకునేటప్పుడు మనకి విపరీతమైన బెనిఫిట్స్ వచ్చేస్తాయి మీరు ఆ ప్రాణ శిశున్నానాడికి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ పట్టుకోవాలి ఎన్నో విధాలు ఉంటాయి దీంట్లో క్రియాయోగలో ఇదే విధానం ఏంటి అంటే మీరు కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ కొద్దిగా వేరేగా చెప్తాను తర్వాత మీరు ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాణ విద్య గురించే కాబట్టి మీరు ఏమీ లేదు గొంతు మూలంగా నా నాసో ఫ్యారింగ్స్ దగ్గర అంటే చూడండి పట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నోరు మూసేసాను నోరు మూసేసి ఈ మూలాధార నుంచి అంటే అపాన వాయువు అపాన వాయువు మధ్యలో సమాన వాయువు ఇక్కడ ప్రాణవాయువు కాళ్ళు చేతులు బాడీ మొత్తం వ్యానవాయువు కంట ప్రదేశానికి పైన ఉడాన వాయువు ఈ నాగము కూర్మము కృతము ధనంజయ దేవదత్తం ఇప్పుడు బెల్చింగ్ జీర్ణం అవటం కళ్ళు కొట్టుకోవటం అలా కొన్ని నాడులు కొన్ని విధాలుగా మనకి ఉంటాయి డైజెషన్ది తర్వాత కుళ్ళి బాడీ కుళ్ళిపోయేటప్పుడు అలాంటివి కొన్ని తాలూకా ప్రాణాలు ఉంటాయి మీరు ఎక్కువగా అవి ఎక్కువగా పట్టుకోకుండా మనం వ్యాన ప్రాణం ఈజ్ ద వాటర్ ప్రాపర్టీ అంటే జల జలతత్వం అపానం అనేది సాలిడ్ పృథ్వీ తత్వం సమానం అనేది ఫైర్ ఎలిమెంట్ అగ్ని తత్వం ప్రాణం అనేది ప్రాణవాయువు అంటే వాయు తత్వం ఉడాన అనేది స్పేస్ ద హయ్యర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మూలాధార చక్రం నుంచి మనం పైకి వెళ్తున్నాం పైకి వెళ్ళి ప్రాణంలో కలిపి విశుద్ధిలో తీసుకెళ్ళి ఆజ్ఞాకి తీసుకువెళ్తున్నాం మనకి ఏంటి అంటే ఈ ప్రాణ విద్యలో ఒక విషయం తెప్పబడింది మనకి నవరంధ్రాలే ఉంటాయి దాని పదవ రంధ్రం ద టెన్త్ హోల్ ఇట్ ఈస్ దట్ నాసాభ్యంతరం దట్ ఈస్ ద కనెక్టివిటీ ఆ కనెక్టివిటీని ఎప్పుడైతే మీరు ఈ సాధన ప్రాణ విద్య సాధన చేస్తారో ఈ ప్రాణాయామం చేస్తారో ఈ అంతర్ ప్రాణాయామం చేస్తారో అక్కడ ఆ జంక్షన్లో ఓపెన్ అయ్యి మీకు లాస్ట్కి ఆత్మదర్శనం ఆత్మ ఐక్యం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే ఇది స్పిరిచువల్గా నీకు మీకు ఇక్కడ కారణాలు చెప్తున్నాను సో మూలాధారం నుంచి మీరు తీసుకెళ్ళి ప్రాణంతో కలిపి జనరల్గా ఎలా ఉంటాయి అంటే మీరు చూడండి గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు ప్రాణం పైకి వెళ్తుంది అపానం కిందకు వస్తుంది మామూలుగా అయితే గాలి వదిలేటప్పుడు ప్రాణం కిందకు వస్తుంది అపానం పైకి వెళ్తుంది అంటే దే ఆర్ పులింగ్ ఈచ్ అదర్ కాంట్రాగా వెళ్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ కాంట్రాగా ఉంటుందో మనలో ఉన్న ప్రాణశక్తి తక్కువైతుపోతుంది మీరు పుట్టినప్పుడు ఎంత ఉందో దానికి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మీకు తగ్గుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాణం అయామం అవ్వదు ప్రాణం అయామం అవ్వాలి అంటే ఈ అపానాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రాణంలో కలపాలి ప్రాణాన్ని అపానంలో కలవాలి 
అందుకనే అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణ అపాన తతాపరే అని మనకి భగవద్గీత శ్లోకం మీకు ఇంకొక మెయిన్ ఒక ఐడియం చక్షుష్ చైవాంతరే బ్రూ అంటే ఏంటంటే మీ అటెన్షన్ అవేర్నెస్ షుడ్ బి ఆన్ ది థర్డ్ ఐ బ్రూ మధ్యం ఇంకొక మెయిన్ ఫ్రేజు ఎలా కూర్చోవాలి సమం కాయ శిరోగ్రీవం ఏంటి బాడీ స్పైన్ ఎరెక్ట్గా ఉండాలి హెడ్ ఇదంతా ఒక లైన్లో ఉంటుంది అంతే కంప్లీట్ మీరు ఉపనిషత్స్ కానీ భగవద్గీత కానీ ప్రతిదీ కూడా దీని గురించే చెప్పబడింది ప్రాణాయామ నైవ ప్రశిష్యంతి మల ఇది మనకి ప్రాణాయామం చేస్తేనే ఆ మలం క్లియర్ అవుతుంది అంటే కేవలం శ్వాసతో కాదు లోపల ప్రాణంతో ప్రాణాయామ త్రయం కృత్వ సర్వ పాపై ప్రముఖ్యతే మనలో ఉన్న పాపాలు నశించడానికి ఈ సఫరింగ్ అండ్ మెజరీ పోవటానికి ఇదే అందుకనే ప్రాణాయామ పతంజలి గారి డెఫినిషన్ ఏంటి అంటే పతంజలి మహర్షి తస్మిన్ సతి శ్వాస ప్రశ్వాస యోర్గతి విచ్ఛేద ప్రాణాయామ దాని న్యాచురల్గా ఏదుందో ఆ ఆటని మనం మార్చేస్తాం ఈ మార్చేదానికి మనం ఇదంతా ఈ ప్రాణ హయామం జరుగుతూ ఉంది ఆ జరుగుతూ ఉందంటే ఈ శివుడు స్థానం ఈశ్వరుడు స్థానం పరమేశ్వరుడు స్థానం శివుడు స్థానం ఏంటి అది ద ప్యూర్ చంద్రతత్వం కిందకి ప్రకృతి అనేది అమ్మవారు అనేది ప్రాణం అనేది పురుష్ దట్ ఈస్ ది ప్రాణిక్ తత్వం అంటే ది సోలార్ ఎలిమెంట్ అంటే ద సన్ ప్రాపర్టీ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ సో ఈ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి జాయింట్ విత్ ద కూలింగ్ ఎలిమెంట్ శివుడితో ఐక్యం జరిపించాను ఈ ఐక్యం జరిపించేదానికే ఇదంతా మనం చేస్తున్నాం దీంట్లో ఏంటంటే కంఠంలో మీరు ఎలా శబ్దం చేసి ఆ నాసాభ్యంతర చారిని పట్టుకొని మీరు పైకి వెళ్తున్నారు ఇది చూడండి ఒకసారి మీరు స్పైన్ షుడ్ బి కరెక్ట్ నెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ లైన్ ఓకే మీరు ఒకటే కళ్ళు మూసుకొని కూడా చేయొచ్చు చాలా మంది కళ్ళు తెరిచి ఉండాలని ఏం లేదు చక్షుష్ అంటే కళ్ళని చైవాంతరే అంతరే బ్రువో బ్రూ మధ్యంలో పట్టుకెళ్ళాలి అయితే కొంతమంది కొన్ని సిస్టమ్స్ లో ఓపెన్ చేసి కూడా పెడతారు మీరు ఓపెన్ చేస్తే చాలా మందికి కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంటాయి కనీసం క్లోజ్ చేసేనా పెట్టండి ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ అవుతారో అప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టవచ్చు మీకు ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాణ ముద్ర ప్రాణాయామ ఈ ప్రాణ ముద్ర ప్రాణాయామాలో భైరవ ముద్ర పెట్టుకున్నాం మీరు ఈ చక్రస్థానాలు ఈ చక్రస్థానాల నుంచి స్వాదిష్టాన ద ఫింగర్స్ ఆర్ పాయింటింగ్ అవుట్ ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాం ఇలా మొత్తం మూలాధారం నుంచి స్వాదిష్టానం నుంచి మణిపుర నుంచి అనాహత విశుద్ధ ఆజ్ఞ అలా పైకి ఈ విధంగా మీరు తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్ళి అంటే మీ ప్రాణశక్తి లోపల ఉన్న ప్రాణశక్తి యు ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ విత్ ద ఈశ్వర ద హోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్కి మొత్తం యూనివర్స్తో మీరు తిరిగి తీసుకొస్తున్నారు 
మళ్ళీ తిరిగి రివర్స్ అప్పుడు కూడా మళ్ళీ అలాగే శ్వాసని వదులుతూ మళ్ళీ ఇలా భైరవ ముద్రలోకి వచ్చేసారు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి స్టే దేర్ ఫర్ టూ సెకండ్స్ అంటే మనకి మనకి ఎంతో ప్రాణశక్తి మనలో వేళ్ళలో ఉంటుంది మీకున్న ప్రాణశక్తి మొత్తం ప్రాణం మొత్తం మీ ప్రవహిస్తుంటుంది మొత్తం ఈ ప్రాణశక్తిని మీరు చక్రాసిని సింక్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క చక్రాసిని సింక్ చేసుకుంటూ మీ అపాన వాయువు సమాన అలాగే ప్రాణ వ్యాన ఉడాన మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ పైకి వెళ్తారు అలాగే మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జలేషన్ అంటే అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ఎగ్జలేషన్ కాదు ఇక్కడ అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ ఇస్ ఇలా మూలాధారికి వచ్చేసాను అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మూలాధార మన ప్రాణశక్తి అంత పైనే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మీకు అండర్స్టాండింగ్ జీవుడుగా తయారయ్యాం కాబట్టి మూలాధార ద ప్రాణ స్టోరింగ్ స్టేషన్ భూమధ్య ఈజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ స్టేషన్ యు ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద హోల్ వరల్డ్ ఆ కంపాషన్తో యు ఆర్ గివింగ్ ద ప్రాణ టు హోల్ వరల్డ్ and you are again taking the prana and chaitanya consciousness from ishvara so mana ippudu kuda manalo ee chaitanya ee consciousness energy rendu manalo unnai ee rendu manalo na unnai kabatti jagratha ga dani manalo unna shakti shiva shakti is the prana shiva is the consciousness సో ఈ దీనితో మనం ఆడుకుంటున్నాం ఈ చక్రాలు లాస్ట్కి మీరు అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత మీరు పర్ఫెక్ట్ సాధనలోకి వెళ్ళిపోయి స్పిరిచువల్గా అప్లిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ డూ ఓన్లీ అట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచే ఇక మొత్తం ఇక్కడ నుంచి అవుతుంది కంప్లీట్గా విశుద్ధ చక్ర ఈ విశుద్ధ అంటే మనల్ని శుద్ధం చేసేదే విశుద్ధ చక్రం మనకి శుద్ధి చేసేదే విశుద్ధ చక్రం కాబట్టి ద హోల్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ లైక్ దట్ అంటే వన్స్ అగైన్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ది సాంగ్ మీరు ఇది పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా మీ ఒక్కొక్క ప్రాణాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి ఒక్కొక్క ఇంద్రియాన్ని బయటికి తీసుకెళ్ళండి కళ్ళు ముక్కు చెవి నాలుక స్కిన్ను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఈ ప్రాణశక్తిని ఒక్కొక్కటి పైకి తీసుకెళ్ళటం కర్మేంద్రియాలను పైకి తీసుకెళ్ళటం జ్ఞానేంద్రియాలను తీసుకెళ్ళటం పంచి ప్రాణాలను తీసుకెళ్ళటం ఉప ప్రాణాలను తీసుకెళ్తాం ఇలా కంటిన్యూస్గా మీరు చేసి ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్ మనకి అసలైన ఫుడ్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రాణమే ప్రాణానికి ప్రాణమే ఫుడ్ మనం ఏదైతే తింటున్నామో దానికి భిన్నంగా హయ్యర్ లెవెల్స్లో మనం 
ఇది జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్తే యు విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియల్ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ మోర్ క్లాసెస్ విల్ కమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద గురూస్ సో మెనీ గురూస్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఐ ఆఫర్ మై గ్రాటిట్యూడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ థ్యాంక్ యూ